ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدستها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم موضر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا طرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نذيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخوج كذبت قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوت وأصحاب الأيكة وقوم طبع كل كذب الرسل فهك وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن الذيم ونفعنا وإياكم بالآية الحكيم إنه تعالى جود كريم ملك بر الروف الرحيم <تصفيق>
ان الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لإظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي للناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ولماؤهم شر من تحت ديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواه البيهكي والشعب الإيمان سردهو آج كري پوبتو ديني پوبتو استان پوستيت مسلي برغو سمست پرشانسا شئي محان اللہ رب العالمين جنو যিনি আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনাদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন দান করে পৃথিবীতে প্রচলিত অগণিত বাঁকা পথের গোলক ধাঁধা থেকে বের করে সহজ সরল সঠিক পথে সন্ধান দিয়েছেন সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শত কোটি শুকরগুজার করছি তারপরে পরে যার উপরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহাগ্রন্থ কোরআন অবতীর্ণ করেছেন যার মাধ্যমে বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত নির্যাতিত অত্যাচারিত অবহেলিত শোকাহত মর্মাহত মানবতার মুক্তির পথে নির্দেশনা দিয়েছেন সেই মানবতার মহান মুক্তির দূত নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি অগণিত শান্তি ধারা বর্ষিত কামিন মাননীয় উপস্থিতি আজকে আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে চলেছি সেটি হচ্ছে মুসলিম জাতি অধপতনের কারণ ও তার প্রতিকার মাননীয় মুসল্লিবর্গ আমরা সকলেই জানি আমরা সকলেই অবগত বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের অবস্থা বর্তমান মুসলিম সমাজের করুণ অবস্থা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত সকলেই সচেতন সকলেই জানি একদিকে ইসলামের নিয়ম পদ্ধতি কৃষ্টি কালচার ইসলামের আদর্শ ইসলামের মূল্যবোধকে আমরা ভুলে বসেছি সমাজে তার কোনো বাস্তবায়ন নেই অপর দিকে অন্যায় অত্যাচার অবিচার ভণ্ডামি গুন্ডামি সুদভিত্তিক সমাজে জর্জরিত সমাজটা পুরোটাই ইসলাম ধর্মে যে শান্তির বাতাবরণ নিয়ে এসেছে আজকে পুরো সমাজটাই যেন অশান্তির দাবানলে ছেয়ে গেছে অশান্তিতেই ছেয়ে গেছে তাই তো আমাদের কাছে আজকে এই মুসলিম জাতির কাছে অধপতনের একমাত্র যে ছায়া সে ছায়া এসে দেখা দিয়েছে অতএব আমি যে বিষয়টি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি মুসলিম জাতির অধপতনের কারণ ও তার প্রতিকার প্রথমে আমাদের জানতে হবে নিশ্চয় মুসলিম জাতির উত্থান ছিল এবং তার পতন হয়েছে তাহলে প্রথম পর্যায়ে আমাদের জানতে হবে যে মুসলিম জাতির উত্থানটা কেমন ছিল এবং কিভাবে ছিল এবং পর্যায়ক্রমে কিভাবে তার পতন ঘটেছে এবং তার প্রতিকা প্রতিকারটাই বা কি হবে অতএব দেখুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামের বায়োগ্রাফি নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের সিরাত নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের জীবনী খুলুন দেখুন তেইশ বছর বয়সে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই মক্কার অসভ্য বর্বর সমাজকে সভ্যতায় তিনি পরিবর্তন করেছিলেন হাজরতে আউ বাক্কার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানু হাজরত উমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালানু হাজরত উসমান হাজরত আলী রাজি আল্লাহ তালানু এই মহান ব্যক্তিত্বকে মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী দিকে কি করেছেন কোরআন হাদিসের শিক্ষা দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে আদর্শের শিক্ষা দিয়ে পৃথিবীতে তারা একটি উত্তম ও আদর্শ এবং আইডিয়াল সমাজ উপহার দিয়েছে অতএব 
কোন মনীষী যদি শ্রেষ্ঠ মহামনীষীদের জীবনে লিখতে যায় তাহলে অল্প সময়ে মাত্র তেইশ বছর বয়সে যে মহামানব সারা পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসাল্লামের মতো ব্যক্তিত্ব অধিকারীকে কোন অধর্ম কোন বেধর্মী কোন খ্রিস্টান কোন ইহদি যেই হোক না কেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব অধিকারীকে প্রথম পর্যায়ে প্রথম কাতারে নিয়ে আসতে বাধ্য কারণ কি পৃথিবীতে যত মহামনীষীদের আবির্ভাব হয়েছে ব্যক্তিত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে এত অল্প সময়ে এত মহাবিপ্লব কেউই সৃষ্টি করতে পারেনি তাই তো একজন অমুসলিম একজন খ্রিস্টান লেখক মাইকেল এই ছাড় একশো জন মনীষী গ্রন্থ লিখতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে মহামানবের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি ছিলেন সে আমাদের মোহাম্মদ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অতএব তিনিও তা ছাড়তে পারেননি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তেইশ বছর বয়সে তেইশ বছর সময়কালে তেইশ বছর সময়ে তিনি কি করেছেন সেই বরবার অসভ্য সমাজকে একমত সভ্যতায় তিনি পরিবর্তন করেছেন নবীর মৃত্যুর দশ বছর বা কুড়ি বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীর অর্ধাংশ মুসলিমরা দখল করে নিয়েছিল তাদের শিক্ষা তাদের ঐতিহ্য তাদের আদর্শ তাদের নীতিমালা দিয়েই একমাত্র এই পৃথিবীর অর্ধাংশ দখল করেছিল মুসলিমরা তৎকালীন সময়ে সারা পৃথিবীতে দুটি সাম্রাজ্য অত্যন্ত ফেমাস এবং অত্যন্ত অন্যতম সাম্রাজ্য হিসাবে আমরা জানি সেটি হচ্ছে রোম সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্য পৃথিবীতে অন্য কোনো সাম্রাজ্য ছিল না এবং এই দুটি সাম্রাজ্য ছিল অত্যন্ত অন্যতম এই রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যকে রোম সাম্রাজ্য বলতে আমরা বুঝি বর্তমান আরব্বা যদি আরবিতে করা হয় ইউরোপ মহাদেশ এবং পারস্য সাম্রাজ্য বলতে বোঝায় ইরান যা আজকে বর্তমান আমরা ইরান দেশকে বুঝি এই দুটি সাম্রাজ্যে অত্যন্ত উন্নত শিখরে বা উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল হাজরে তোমার ফারুক রাজি আল্লাহ তালু যখন খলিফা নির্বাচন হলেন খলিফা নির্বাচনের সময় এই দুটি সাম্রাজ্যকে একমাত্র আদর্শের ভিত্তিতে তারা করে জয় লাভ করেছিলেন এভাবে মুসলিম বিশ্বের এই যে সারা পৃথিবীর অর্ধাংশ মুসলিমরা জয় করেছিল একমাত্র আদর্শ দিয়ে নীতিমালা দিয়ে ও নীতিমালাকে বাস্তবায়ন ঘটিয়ে এই মুসলিমরা তারা সারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল প্রায় অর্ধাংশ তাই দেখুন আমাদের প্রথম পর্যায়ে দেখতে হবে যে সারা পৃথিবীতে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের মৃত্যুর পর যখন মুসলিমদের ক্ষমতায়ন হলো কিসের মাধ্যমে আমরা হয়তো অনেকেই শুনেছি স্পেন নামক সেই সিটি বা শহর সেই দেশটিকে আমরা জানি এই স্পেনে সাতশো বছর মুসলমান রাজত্ব করেছিল এবং সেই স্পেন রাষ্ট্রটিকে মুসলিমরা জয়লাভ করতে চাননি একজন মুসলিম নারীকে তার আটক করে রেখেছিল আর সেই সময় মুসলিমদের ক্ষমতা অত্যন্ত শীর্ষে আজকে বর্তমান বিশ্বে যেমন আমেরিকা এবং ব্রিটেন এছাড়াও আরও যে সমস্ত সুপ্রিম পাওয়ার রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের কোনো নাগরিক যদি ভারতবর্ষের মতো জায়গায় এসে যদি মৃত্যুবরণ করে এই ভারতবর্ষের জনগণ যদি তাকে নির্যাতন করে অত্যাচার করে আর সেই রিপোর্ট যদি তাদের কাছে কানে পৌঁছায় তাহলে কিন্তু ভারতবর্ষকে বিভিন্ন দিক দিয়ে চাপ সৃষ্টি করবে ফলে ওই ওই সমস্ত সুপ্রিম পর কান্ট্রির কোনো সিটিজেন কোনো নাগরিককে অত্যাচার কোনো যাদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো দুর্বল সেই ইন্ডিয়া হোক বাংলাদেশ হোক পাকিস্তান হোক যে কান্ট্রি হোক না কেন তাদের প্রতি রকম অবিচার অমানবিক নির্যাতন করার আগেই ভাববে তৎকালীন সময়ও মুসলিমদের হাতে হাত দেওয়ার পূর্বেই তারা ভাবত যারা সারা পৃথিবীতে তাদের ঐশ্বর্য তাদের ঐতিহ্য বজায় আছে সেই সময় স্পেনে একজন মুসলিম নারীকে তারা আটক করে রেখেছিল এবং হাজাজ ইউসুফ সেই সতেরো বছর বয়সী মোহাম্মদ বিন কাসিমকে পাঠিয়েছিলেন তাকে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদ বিন কাসিম এটা সিন্ধু প্রদেশের কথা বলছি যা আজকে বর্তমান পাকিস্তানের একটি সিন্ধু প্রদেশ নামক জায়গা আছে এই সিন্ধু প্রদেশটি জয় করেছিল মোহাম্মদ বিন কাসিম কেননা সেখানে একজন নারীকে বন্দী করেছিল তাকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য এভাবে শেষ পর্যন্ত স্পেনকেও জয়লাভ করেছিল স্পেনের ইতিহাস খুললে আমরা দেখতে পাই তার একটি জিয়াদ 
তারেক নিজাদ সেখানে গিয়েছিল গিয়েছিলেন এবং সেই খ্রিস্টান মহিলাদের প্রতি নির্যাতন করা হচ্ছিল খ্রিস্টান মহিলাদেরকে নির্যাতন হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সেই তারেক বিন জিয়াদ সেখানে গিয়ে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই স্পেনকে জয়লাভ করেন তৎকালীন সময়ে এগারো খ্রিস্টাব্দ থেকে আর এগারো খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত সময়কালে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মৃত্যুর পর থেকে এইভাবে সারা বিশ্বে মুসলিম সাম্রাজ্য এত উন্নত শিখরে আরোহণ করে যে বাগদাদ ইরাকের রাজধানী তৎকালীন সময়ে সেটাকে বলা হয় বাইতুল হিকমা নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং সেখানে শিক্ষা নিয়ে সমস্ত বিষয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেখানে মুসলিম বড় বড় স্কলার বড় বড় পণ্ডিত এবং যে মুসলিম জেনারেশন ছিল সেই সময় তারা সেই সমস্ত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে তারা সমাজের উন্নয়নের পথে নির্দেশনা দিয়েছে এইভাবে তৎকালীন সময় ঐতিহ্যবাহী যে সমস্ত রাষ্ট্র যে সমস্ত সিটিগুলো ছিল টাউনগুলো ছিল যে সমস্ত দেশগুলো ছিল সেগুলোর আধিপত্য বিস্তার হয়েছিল একমাত্র মুসলিমদের ঐতিহ্য তাদের আদর্শ তাদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানে উপস্থিতি আমরা হয়তো অনেকেই জানি তাফসিরে কর্তুবি নামক আমরা একটি বিখ্যাত তাফসির নাম শুনে আসছি সেই তাফসির কর্তুবি এই বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ লেখক তার বাড়ি কোথায় যখন নেটে খুলবেন যে স্পেনের রাজধানী তৎকালীন সময় কর্ডোভা ছিল ইংলিশে লিখে আসে কর্ডোভা আরবিতে সেই শব্দকে বলা হয় কুর্তুবা অতএব সেই স্পেনের একজন শ্রেষ্ঠ এই লেখক ইমাম কুর্তুবি রহমতুল্লাহ আলী শ্রেষ্ঠ একজন তফসির গ্রন্থ রচনা করেছেন তার বাড়ি হচ্ছে সেই স্পেন যেখানে সব সময় সাতশো বছর মুসলিমরা সেখানে কি করেছিল আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং সেই জয়লাভ করেছিল এবং সর্বদায় আজানের গুঞ্জুরি সেখানে ছড়িয়ে পড়ত চতুর্দিকে এভাবে যদি আমরা পর্যায়ক্রমে দেখতে যাই ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারি ইমাম নাসাই এবং হাজ্জাদ মিউস এবং বড় বড় যে সমস্ত কুতুবের সিত্তার লেখকগুলো আছেন তাদের অধিকাংশই তারা যে জায়গায় জন্ম লাভ করেছেন সেটা হচ্ছে এই সিন্ধু প্রদেশের আশেপাশে আফগানিস্তানের আশেপাশে এ কাজাকিস্তান ইত্যাদি নামক জায়গায় তৎকালীন সময়ে মুসলিমদের শিক্ষার বলে এবং আদর্শের বলে তারা সারা পৃথিবীতে এভাবে কি করেছিল তারা ক্ষমতা এবং তারা শাসন কায়েম করেছিল আজকে যদি আমরা দেখতে যাই যে বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের সেই অবস্থা ওই অবস্থা থেকে বর্তমান অধপতন অতল তলিয়ার কয় কি কারণ কি কারণে তারা আজকে এরকম অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে আমরা যদি সেই কারণগুলো মূল্যায়ন করি পর্যায়ক্রমে তাহলে আমাদের কাছে অনেকটা ফুটে উঠবে দেখুন প্রথম পর্যায় এডুকেশনাল সিস্টেম শিক্ষণীয় বিষয় থেকে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে গেছি অথচ ইসলাম বলছে এক বিকালে দিয়ে খালাক এই ব্যাপারে অহরও আমরা শুনে এসেছি আমরা শুনেছি জানি যে সর্বাগ্রে কোরআন এবং ইসলাম ধর্ম শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে আজকে বর্তমান বিশেষজ্ঞরা সায়েন্টিস্ট বা দার্শনিকরা তার রিসার্চ সার্চার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রমাণ করছে দেখছে দু সালে তাদের সার্চার কমিটির রিপোর্ট বলছে বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের শিক্ষার অবস্থা কোন জায়গায় গিয়ে উপনীত হয়েছে বলছে লোয়েস্ট এনরোলমেন্ট রেসিও মুসলিম জাতির সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ছাত্র ক্লাস কোনো স্কুল বা কোনো কলেজে অ্যাডমিশন হয়ে থাকে সার্চের কমিটির আরেকটি রিপোর্টে বলছে হাইস্ট ড্রপ আউট রিড ফ্রম স্কুল এবং এই মুসলিম সম্প্রদায়ের মুসলিম কমিউনিটির সেই কচি কচি বাচ্চারা সর্বাধিক সবচেয়ে বেশি কলেজ ত্যাগ করে স্কুল ত্যাগ করে তারা পড়া ছেড়েই দেয় আমার রিপোর্ট না সার্চার কমিটির রিপোর্ট বলছে বর্তমান ইউনেস্কোর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এর রিসার্চ তার রিপোর্টে বলা হচ্ছে আ মুসলিম সিটিজেন রিডস লেস দেন ওয়ান বুক ইন ইয়ার 
বর্তমান বিশ্বে একজন মুসলিম সিটিজেন একজন মুসলিম নাগরিক বছরে শুধুমাত্র একটি ও একটি কম বই পড়ে থাকে বাট দেয়ার ইজ এ ইউরোপিয়ান সিটিজেন রিডস সাম দেয়ার থার্টি ফাইভ বুকস ইন ইয়ার কিন্তু সেই জায়গায় একজন ইউরোপিয়ান সিটিজেন ইউরোপিয়ান নাগরিক তারা বছরে পঁয়ত্রিশ খানা বই শেষ করে পঁয়ত্রিশ খানা অপর দিকে দেয়ার ইজ এ ইসরায়েলি সিটিজেন রিডস সাম দেয়ার ফোর্টি বুকস ইন ইয়ার কিন্তু যারা ইসরায়েল ইহুদি হিসাবে জানি তাদের সমীক্ষায় বলছে ইউনেস্কোর সমীক্ষায় রিপোর্টে যে তারা বছরে চল্লিশ খানা বই শেষ করে এক একটি স্টুডেন্ট পার ইয়ার অতএব আরও টট ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট বের করা হয়েছিল সেখানে কালচারাল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট প্রমাণ করছে যে বর্তমান বিশ্বে মুসলিম শিক্ষার্থীদের অবস্থা কোন জায়গায় গিয়ে উপনীত হয়েছে তারা সেখানে প্রমাণ করছে যে একজন মুসলিম পার ইয়ার এভারেজ সারা বিশ্বে মাত্র ছ মিনিট পড়াশোনা করে থাকে কিন্তু একজন ইউরোপিয়ান ইউদ এবং খ্রিস্টানরা তারা বছরে পার ইয়ার এভারেজ তারা দুশো ঘন্টা পড়ে থাকে দেখুন আজকে বর্তমান বিশ্বে যদি আমরা আমাদের এই বিবেক দিয়ে অনুমান করি আমরা ভাবি তাহলে দেখতে পাবো সারা পৃথিবীতে যেগুলো সৃষ্টি করছে যে টেকনোলজি থেকে শুরু করে সায়েন্টিস্ট এবং দার্শনিক অধিকাংশ ইহুদি এবং খ্রিস্টান তার কারণ একমাত্র কারণ হচ্ছে শিক্ষা থেকে তারা অনেকটা আগে পৌঁছে গেছে তারাই বুঝেছে কোরআন ও হাদিসের থিউরি তারা বুঝেছে মহান ষষ্ঠ সে ওই শিবান সে মহা মূল্যবান থিউরি তারা জেনেছে নিজের জীবন বাস্তবায়ন করেছে ফলেই আজকে মুসলিম জাতি পিছিয়ে গেল অধর পতন অতল তলে তলিয়ে গেল আজকে যাদের যাদের কথাই ছিল তারাই আজকে শীর্ষে উপর উঠে গেল মাননীয় উপস্থিতি আমরা শিক্ষার দিকে পিছিয়ে থাকার কারণে মুসলিম জাতি অধপতন অত অতলে তলে যাচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর কারণ সাধারণত ভাবে অধপতনের দুটি কারণ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাহ্যিকভাবে এবং অপরটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণভাবে প্রায় সাড়ে এগারোর পূর্বে অতএব পর্যায়ক্রমে মুসলিমদের অবস্থা তো শোচনীয় জায়গায় উপনীত হল কিভাবে বাহ্যিক কারণ দর্শাতে গিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষ এবং চীনের মধ্যবর্তী একটি জায়গা মঙ্গোলিয়া এই মঙ্গল নামক জায়গা থেকে হালাকু খা বা চেঙ্গি খার আমি সেখানে উদ্ভব হয় এবং সেই সর্বপ্রথম সেই মুসলিম রাষ্ট্রের শিক্ষার প্রাণ শিক্ষার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বাগদাদে গিয়ে তার সর্বপ্রথম শিখি করে আটাক করে আক্রমণ করে আর তার ঝড়েই সেই বাগদাদের মতো ঐতিহ্যবাহী সেই টাউনটি সেই সিটিটি একদম পর্যবেক্ষিত হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু তাই না সেই মুসলিম জাতির মুসলিমদের মাথা কেটে কেটে তারা শেষ পর্যন্ত মিনার করেছিল সে এবং সেই সময় বাইতুল হিকমাই সবচেয়ে যে বড় লাইব্রেরি ছিল সারা পৃথিবীতে চল্লিশ লক্ষ বই সেখানে জমা ছিল সমস্ত বই কেসে পুড়িয়ে বর্তমান দজলা নদী ফুরাত নদী যেটাকে ইংলিশে বলা হয় ইউফ্রেটিস অ্যান্ড টাইগ্রিস সেই টাইগ্রিস নদীকে কী করে দিয়েছিল সেইটি একদম পর্যবসিত কালো করে দিয়েছিল সেই সমস্ত বইগুলোকে ফেলে ফেলে অতএব মুসলিমদের যে ঐতিহ্য ছিল সে ঐতিহ্য নষ্ট হয়েছে এই মঙ্গলিয়া থেকেই যে চেঙ্গিস খা বা হালাকু খার আক্রমণের ফলে অপর দিকে বর্তমান ফিলিস্তিন নামক জায়গা আমরা জানি শুনেছি যদি মুসলিমদের হাতে ছিল সেই ক্রুসেডের যুদ্ধে মুসলিমদেরকে পরাস্ত করে তারা শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায়ন করেছিল সেই সময় অপর দিকে ইসমিরের মুসলিমদের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত ছিনিয়েছিল সেই খ্রিস্টানরা সেই সময় পর্যায়ক্রমে মুসলিমদের যে স্বর্ণ সময় ছিল সেই সময় আস্তে 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 বৃন হতে শুরু করল অপর দিকে অভ্যন্তরীণ যে কারণগুলো ছিল আরেকটি বিষয় আমাদের ফুটে উঠে মানচিত্রগত কারণ তৎকালীন সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল সেখানে কিন্তু কোনো কান্তি ভাগ ছিল না 
এটি বাহরাইন এটি কুয়েত এটি সৌদি আরব এটি অমক এটা তো অমক কোনো ছিল না কান্ট্রি উনিশশো তেরো খ্রিস্টাব্দ যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের লন্ডন এবং তার আশেপাশে দেশ এবং কেন্দ্রীয় পক্ষ তখন ইসলাম উসমানিয়া খেলাফাত তখন মুসলিম খেলাফাতের বা ইসলামী খেলাফাতের সর্বশেষ এই উসমানিয়া খেলাফাত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয় ইসলামী খেলাফাতের একদম শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় আর মিত্রপক্ষ তারা জয়লাভ করে মাত্র বিরানব্বই থেকে তিরানব্বই বছর হলো এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেই পর থেকে এই সারা পৃথিবীতে কান্তিভক্ত হতে শুরু করল যখন আমাদের মধ্যে জাতীয়ত মনোভাব সৃষ্টি হলো যেটা শরীয়তে একদম কঠিনভাবে হারাম বা নিষেধ যে আমি ইন্ডিয়ান আমি পাকিস্তানি আমি বাংলাদেশি এভাবে শেষ পর্যন্ত মুসলিম দেখে তাদের যে আধিপত্য তাদের একতা তাদের সংহতি তাদের সম্প্রীতিকে নষ্ট করার সবচেয়ে মূল এরকম ধরনের চিন্তা তারা সৃষ্টি করল এভাবে তারা তাদের যে অবস্থায় ছিল যে পজিশনে ছিল এভাবে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে তারা ধ্বংস হতে শুরু করল অভ্যন্তরীণ কারণ দেখুন অভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে ইয়াউদি এবং খ্রিস্টানরা সব সময় তারা ভাবে মুসলিমদের প্রতি ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদেরকে নিঃশেষ তাদেরকে ধ্বংস করা যাবে না যদি কাউকে মারধর করি তাহলে তারা উল্টো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তারা বিশ্বাস করে তারা জানে আমার চেয়ে বেশি পড়াশোনা করে তারা আমাদের অতএব তারা দেখলো যে ফিক্রিগতভাবে চিন্তাগতভাবে বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে মুসলিমদের যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারা পরিবর্তন ঘটাতে হবে তাহলে একমাত্র মুসলিম জাতির অধপতন ঘটবে আজকে হতভাগা মুসলিম জাতি চিন্তাগত যে বিপ্লব তারা সৃষ্টি করেছে তারা যে চোখে চশমা পড়িয়েছে আজকে আমরা এখনো পর্যন্ত সেটা উপলব্ধি করতে পারলাম না অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যখন আমাদের মুখে দাঁড়িয়ে রাখে তখন মনে হচ্ছে যেন আনস্মার্ট আমাকে আনস্মার্ট দেখাচ্ছে ভালো লাগে না কার অবদান ইয়াহুদ এবং খ্রিস্টানদের একটা অবদান মনে রাখবেন যে আপনাকে তারা যেই ফিকরি চিন্তাগত যে কারণ দর্শক চিন্তাগত যেই থিউরিটি দিতে চেয়েছিল তাদের তারা তাদের সফল তাই আপনার বুক এরকম ধরনের কথাবার্তা বের হচ্ছে আপনি যতটা পড়েন সারা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ডিকশনারির মতো আক্ষরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদিস গ্রন্থ বা আরবির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেছিল সে একজন ইয়াহুদি ছিল আমরা সার্চ করলে একটা হাদিস কতটা হাদিস থেকে বেরিয়ে যায় বইটির নাম হচ্ছে আলমোহজাম আল মুফারিস লি আল ফাজিল কোরআন এই আরবি গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেছিল হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটি একজন ইয়াহুদি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত ত্রিশ থেকে পঁয়ত চল্লিশ হাজার সে হাদিস নিহত তার মধ্যে আছে সেই বইটির মধ্যে মুসনাদ আহমদের মধ্যে এই বইটি একজন ইয়াহুদি সত্রবার শেষ করেছে আপনি মহাগ্রন্থ কোরআন কবার শেষ করেছেন তারা জানে যে মুসলিমদের ফিকরিগতভাবে চিন্তাগতভাবে তাদের পরিবর্তন করতে করতে গেলে বিপ্লব সৃষ্টি করতে গেলে তাদের থিওরিকে পড়তে হবে দেখতে হবে কোথাও উইক পয়েন্টটা কোথায় আছে দুর্বল পয়েন্ট কোথায় আছে সেখানে অনুসন্ধান করতে হবে অনুসন্ধানকে বের করতে হবে তাদের চিন্তাটা অনেক ঊর্ধ্বে এখনো পর্যন্ত আমরা সেখানে যেতে পারিনি যে ভারতবর্ষে এ আপনাদের উত্তর চব্বিশ পরগনায় কিন্তু মীর এর জীবদ্দশায় দাঁড়িয়ে রাখার জন্য কর নিত তারা কর দিয়েও দাঁড়িয়ে রাখত এতই তাদের ইমানি স্পিড ছিল আজকে কোন কালচারে আপনি বর্জ্যবচিত হয়েছেন যে আপনাকে আনি স্পট মনে হচ্ছে এতে মনে রাখবেন যে সেই ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্তের সেই বেড়া দিলে আপনি পড়েছেন তাই আপনার মুক্তি এরকম ধরনের কথা বেরোচ্ছে এ কথা আমরা জানি যে বর্তমান বিশ্বে অমুসলিম খ্রিস্টানদের যে চক্রান্ত যে নীতি তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে যদি আমরা আমাদের সামাজিকভাবে আমরা দৃষ্টি করাই দেখতে পাবো যে তারা কি কি পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করছে হয়তো পরিবেশগতভাবে একটি সমাজের সবচেয়ে অন্যতম সদস্য হিসেবে আমরা জানি 
একটি সমাজের অন্যতম সদস্য হচ্ছে পরিবার আর পরিবারের একটি অন্যতম উপহার হচ্ছে মা সকলেই বিশ্বাস করি সকলেই জানি মায়ের অবদান কতটুকু মায়ের ভূমিকা কতটুকু একটা সন্তান প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে একটি পরিচর্যা করার ক্ষেত্রে নবী ইসলাম জানতেন না নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম পঁচিশ বছর বয়সে একজন চল্লিশ বছর বয়সে তারিখ বিবাহ করলেন হাদের খাদিজার যে লাহু তালা আনহাকে এবং ইসলাম ধর্মের প্রচারক মহান আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে যখন ওই অবতরণ হয় সেই হীরা গুহায় যদি কেউ যে থাকেন দেখবেন কতটা তার কত কঠিন রাস্তা ছিল সেই সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা অত্যন্ত ধনাঢ্যশালীর মহিলা সেই খাদিজার যে লা উতলা আনহা প্রতিদিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে গিয়ে খাদ্য পৌঁছে দিতেন এই ধর্মের উদ্দেশ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য হাজরে খাদিজার যে লা উতলা আনতে নিজের সম্পদকে কি করে দিয়েছিলেন দান করে দিয়েছিলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রচুর আয়ত অবতীর্ণ হলো ওই অবতীর্ণ হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আয়সার কাছে এসে বলছে জম্মেলু নি জম্মেলু নি আয়সা হে খাদিজা আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে দাও চাদর দ্বারা ঢেকে দাও আরা একশো আলা লাপসি আমি আমার আত্মার উপর ভয় পাচ্ছি হয়তো আমি ধ্বংস হয়ে যাব আইস হাজরতে খাদিজার যে লা উতলা আনা তিনি বলছেন কাল্লা কখনো না এই শান্তনামূলক বাক্যটা কে প্রদান করেছিলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ওরা কবি নাও ফলের কাছে কে নিয়ে গেছিলেন সেই খাদিজার যে লা উতলা আনহা কে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন খাদিজার যে লা উতলা আনহা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম একজন গ্রেট বিচার ইসলামের ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক শ্রেষ্ঠ মহামারক আমরা বিশ্ব আমরা জানি অতএব সেই পরিচর্যাটা হাজিদের খাদির যে লাহ তালা আনহা তিনি করেছিলেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জানতেন একজন মহিলার অবদান কতটুকু আমরা মুসলিম হতভাগা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেই আদর্শ তার বায়োগ্রাফি থেকে হয়তো আমরা শিক্ষা নিতে পারিনি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তবে অমুসলিম খ্রিস্টান ইয়াহুদিরা তার শিক্ষা নিয়েছে আপনার নবীর বায়োগ্রাফি পড়ে তাই তো নেপোলিয়াম বোনা পর শেষ পর্যন্ত বলেছে ইফ ইউ উইল গেট আই এডুকেটেড মা যদি তুমি আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও আই উইল ইউ অ্যান্ড এডুকেটেড ন্যাশন তাহলে আমি তোমাদের একজন শিক্ষিত একটি শিক্ষিত সমাজ প্রদান করব সমাজ দিব একজন খ্রিস্টান নেপোলিয়াম বোনাপাট শিক্ষাবিদ সে বুঝেছে যে একজন মায়ের মর্যাদা কতটুকু মায়ের ভূমিকা কতটুকু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামের আদর্শ পড়ে সে তার নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে শেষ পর্যন্তই সমাজের কাছে এই ভিক্ষা চাইল আজকে হতভাগা মুসলিম জাতি ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ মহামানব ইসলামের যে আদর্শ ইসলামের যে নীতি এই নীতিমালা শুনেও আমরা এখনো পর্যন্ত সেই শিক্ষা নিতে পারলাম না আজকে সমাজে হাজরত উমার ফারুক হাজরত আউবাক্কার হাজরত উসমান হাজিত আলী সেই তারিখ বিন জিয়াদ সালাউদ্দিন আইয়ুবি এদের মতো মহান ব্যক্তিত্বের উপহার আমরা পাচ্ছি না কেন কারণ কি সাই সাহ এবং খাদিয়ার মতো আমরা আমাদের এই জেনারেশন এর মহিলাকে তৈরি করতে পারলাম না পারিনি তাই তো আজকে আমরা সেই সমস্ত ব্যক্তিত্ব অধিকারী উপহার পাচ্ছি না মাননীয় উপস্থিতি দেখুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবদ্দশায় আমরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে সমস্ত তিনগুলো প্রদান করেছেন যে একটি সন্তানকে আদর্শ সন্তান হিসেবে মানুষ করার তৈরি করার বা গঠন করার ক্ষেত্রে মায়ের যে কতটুকু ভূমিকা তা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বলেছেন তার আজ তার জীবনে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন হাজরত আব্বাস যে লাহ তানুকে কিভাবে করলেন ফাকিহু ফি দিন এই ধরনের দুয়াটি কার উদ্দেশ্যে করেছিলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি তার নীতিমালা আমাদেরকে আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন যে একটি সন্তানকে মানুষ করার ক্ষেত্রে মাকে কেমন হওয়া উচিত মায়ের গর্ভে যখন সন্তান আসে মায়ের গর্ভে যখন সন্তান আসে সেই শয়তান এই সন্তান থাকা অবস্থায় মায়ের করণীয় কি মায়ের দায়িত্ব কি 
মনে রাখবেন মা যো মাকে মায়ের উচিত কোরআন বেশি বেশি পড়া মহান শ্রেষ্ঠের কাছে দোয়া প্রার্থনা করা এবং জিকি রাজকার করা এবং ভালো মন্দ নিয়ে ভাবা যদি সেই সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় আপনার যদি খারাপ চিন্তাধারা সৃষ্টি হয় আপনি যদি টিভির স্ক্রিনে গিয়ে সামনে বসে থেকে বিভিন্ন রকমের সিনেমা থেকে শুরু করে আরও যে সমস্ত কার্টুন বা ইত্যাদি শরীয় বিরোধী কার্যকলাপগুলো চলছে সেগুলোর সামনে যদি থাকেন মনে রাখবেন যে আপনার পেটে সন্তানের উপর সেই প্রতিক্রিয়া সেই প্রভাবটা পড়বে অতএব একটি সন্তান এর মানুষ করার ক্ষেত্রে একটি সন্তানকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মায়ের যে কত বড় ভূমিকা মা হয়তো এখনো পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেনি তাই আজকে আজকে আমরা অন্যতম সেই মহান ব্যক্তিত্বের উপহার এখনো পর্যন্ত পেলাম না মারা যদি সচেতন হয় মারা যদি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয় ইসলামের আদর্শে আদর্শিত হয় অবশ্যই আমরা আমাদের যে পূর্বের ঐতিহ্য অবশ্যই সে ঐতিহ্য ফিরে পাব আমাদের সমাজে বিরাজ করবে শান্তি আমাদের সমাজে সমাজে বিরাজ করবে ঐক্য বিরাজ করবে ভ্রাতৃত্ববোধ এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে মা মা মাকে হতে হবে সচেতন মাকে হতে হবে আদর্শ দেখুন পৃথিবীতে অনেক ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস প্রমাণ করে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আল ইসলামের আদর্শে আদর্শ হওয়া যায় উর্দু কবির শ্রেষ্ঠ একজন কবি উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ডক্টর আল্লামা ইকবালের জীবনী দেখুন তিনি বলছেন আল্লামা ইকবালের পিতা সে অনেক দিন ধরে একটি সন্তানের জন্য মহান সুস্থের কাছে দোয়া করে শেষ পর্যন্ত সন্তান হয় না পরিশেষে একটি সন্তান হয় সেই সন্তানের নাম রাখলো ইকবাল অর্থাৎ সৌভাগ্যবান ডক্টর আল্লামা ইকবালকে তার পিতা আস্তে আস্তে মানুষ করল যখন তার বয়স পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়স উপনীত হল তার মাও ছিল ইসলামী শিক্ষায় ইসলামী আদর্শে আদর্শিত সেই আল্লামা ইকবাল এর পিতা যখন কাজে বেরিয়ে যেতেন কাজ থেকে যখন পুনরায় ফিরে আসতেন একদিন তিনি ফিরে আসছেন এমত পরিস্থিতিতে বাড়িতে দেখছেন তার কচি বাচ্চা সেই ইকবাল কোরআন তরাউত করছে আল্লামা ইকবালের পিতা সে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সেই পুত্রের কোরআন শুনে চোখের অস্ত্র ধরা ধরে রাখতে না পেরে যখন অস্ত্র তার দেহে পলো তার মুখে পলো আল্লামা ইকবাল তিনি নজর তুলে তাকাচ্ছেন যে তার পিতা কান্না করছে তখন আল্লামা ইকবালের পিতা এ কথা বলেছিলেন হে ইকবাল আল্লাহ তুই আল্লাহ তুঝে কোরআন কা খাদিম বানায় হে ইকবাল আল্লাহ তুঝে কোরআন কা খাদিম বানায় এ কথা নবী হাজরত সেই আল্লামা ইকবালের পিতা এভাবে পর্যায়ক্রমে দিনের দোয়া দিতে লাগলো শেষ পর্যন্ত সেই আল্লামা ইকবাল তিনি হয়েছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কবি শুধু কবি না যদি আমরা তার কবিতা অধ্যয়ন করি তাহলে দেখতে পাবো সব কবিতার মধ্যে একত্ববাদ তৌহিদ ইত্যাদির সেই বাতাবরণ নিয়েই তিনি কবিতা রচনা করেছেন কার অবদান পিতা মাতা যদি ইসলামে আদর্শে আদর্শিত হয় তাহলে অবশ্যই আমরা সেই মহান ব্যক্তিত্ব অধিকারীরা তারা যে ঐতিহ্য রেখেছিল ঐতিহ্য ফিরিয়েছিল অতএব আমরা সেই ঐতিহ্যে ফিরে পাব যদি আমরা নিজেই ইসলামী এবং মহান স্রষ্টার প্রদত্ত বিধান এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের আদর্শ নিজের জীবন বাস্তবায়ন করতে পারি তাই একজন অমুসলিম খ্রিস্টান আফ্রিকান তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নেলসন ম্যান্ডেলা আমরা নাম শুনেছি জানি তিনি বলেছেন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে সব কিছু পরিবর্তন ঘটা যায় এডুকেশন এডুকেশন ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল উইপেন হুইজ ক্যান ইউজ টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ শিক্ষা এমন একটি হাতিয়ার এমন একটি এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে পরিবর্তন করা যায় হয়তো জোয়ার খোদ ভাই অমুসলিম খ্রিস্টান দা থিওরি বলছি একটাই কারণ অত্যন্ত আফসোস অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা হলেও সত্য যে মুসলিমরা তাদের সেই মূল্যবান গ্রন্থ পেয়েছে 
মূল্যবান শ্রেষ্ঠ ধর্ম পেয়েছে কিন্তু সেই তথ্যগুলোকে সেই থিওরিগুলোকে সেই আদর্শগুলোকে তারা কারো বাস্তবায়ন করে একটি উন্নত সমাজ গঠন করতে পারেনি এরকম ধরনের তারা চিরঞ্জীব কোনো থিওরিকে তারা এখনো পর্যন্ত অডুট করে রাখতে পারেনি তাই তো বলতে বাধ্য অতএব আমি পরিশেষে এ কথাই বলবো এভাবে মহান শ্রেষ্ঠ কাছে প্রার্থনা করব হে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকেই মুসলিম পুরুষ হোক নারী হোক মুসলিম জাতির ইতিহাস থেকে শুরু করে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহুল ইসলামের আদর্শ এবং কোরআন এবং হাদিসকে যথাযথভাবে জেনে সেগুলো নিজের জীবনে বাস্তবেন করার তৌফিক যাতে করে আমরা অর্জন করতে পারি সে তৌফিক দান করো আমিন হে আল্লাহ হয়তো আমরা আমাদের সকলকে পাক্কা বুত্তাকিদ পরিষ্কার বানিয়ে দাও আমিন হে আল্লাহ আমাদের পরবর্তী জেনারেশনরা যেন সেই উন্নত আদর্শে আদর্শবান হতে পারে সেই তফিক দান করো আমিন হে আল্লাহ আমাদের কচি কচি বাচ্চাদেরকে যেন ইসলামী শিক্ষা থেকে শুরু করে ইসলামী আদর্শে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারে সে তফিক দান করো আমিন হে আল্লাহ আমাদের অনেকেই হয়তো অসুস্থ আছে তুমি তাদের সুস্থান করো আজমিল বাস রব্বা নাস বাসপন্দ শাফিলা শিফা ইল্লা শিফা ও কাশিফা আল্লাহ বদর সকামা মজিদ <laughs> اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين